Azteca Gigauri Sartashuriso Gamchuroloba Sakartolos Agamas Rebelli Directoria Chuenis Tumari Dilam Shudobis Kabatonoeka. Um, Kavatsani, Chuan Swenel Sada Makurebos, Kanshad, the Babish, the Bush, the Bish, the Dibritan, the Sail Choibis, Iroki, the Varati, the Gamok Maureba, the Swatipis, the Commentary Bis Sahitat, the Nishan Dublivia, the Mertertiro, the Euro Parliamentary Sam, the Smenel Trans Auditoria, the Shevach Senebrom, the Dress Itzreba Shehodrebi, the Euro Parliament Chi, the Sakartolos Delegacies, the Kartuli Otsnebis, the Leader Bim Opebian, Ik, the Dagushin Delma. Stumarma studies politolog matkuarum kargi sa chukari gau ke Taiwani shulma am delegacias visitis cino radgan guaxos chuan am den mekuris cina deli sak mau disetim koetri kamu khatu ebi Europe Parliament chair tert porma chika matus shahud razem da shekit khabi da akhla nam duad argai olib da sim dugo mare oba shekmeli mat pozitiv za argai olib dres da khal. Aris Shehodrebi. Dagegmili, Esaris, Evroca, Shirisakartolos, Asotsirebis, Saparlamento, Comitetis, Sodoma. Dam, Ampar Glebshi, Knebare, Tis Hashehodra, Samis Mirma. Da Asevera is Dasrule Bulli, Shertable Stat, she visited Sakartolos delegacies. Martelezit Nazi Dasruda, Magram Mines. Contexti, Nara Cheikna, Da Gamoch Maure by Guarerti, Machor is a Samtor of Organizatiebis, Tqueni Organizatia Shower, Takushin del Gans Hadebas, Ara Samtor of Organizatiebis, Gupisa, Sadatari, Ramdenime, Saketri Gamo Opili, Problem Urisaketri, Romelis Ukashir de Bagigi Ugulavas, Twis Opposites, Thirty Leaders Twis, Gamut and Ilganechens, the Nishan W. Rum Salchobis Gans Hadebashi. Kolavats, Muhad of Adim Gans had a baby Sarat Gaket the opposition, Capio Ganets had a dialogues dialogi than Gadis. Mine Saris, Ramden German, Arsenebi dialogi. Dolopar gave Saft Hazer with his dialogues check, not a mazer of his sheds that the Kolavats Harebs moods of the Benamiskin. There. Round of a picker to Home no more chuen the guarso des, no pirol richi, chuen the guarso des, chueni, megubari quernebis, sile choebi, atomambo benamas, home in tomambo benrom, situatia quernasharis, ukidures at Dazabuli, da, ratkmaunda, ravisarunda, romki deu promet at daizapos, imitom romesaris sudi, chueni quernis twist, chueni sazoga doebis twist, da rodisat same hare, besiari and dajahebule beert manetan. Tshadi akedan kargi ara feri gamoa. Da esaris is tuhile bi rats rats chuen nos mego breps akut akut magram. Meores mukhiri rat kama unda gasa gebiya is tu rat oman bo pso pozitia uars kolchon tho istu is amet apse mula para ke baze imit omram rodisat esaris dalian logi kuri rodisat mula para ke breps atar moep romeli mem kharestan im mem khares akarzaluri tsebit arunda ebrzolo kham da chuen vnaket is rat kaket tam gigi ugula vastan mar. Baši daram, kolo do mastan marte baši kom. Čo je vici trom bim dinare obs gamuzi je bebi opozicijs hvali derebtan mi marte baši. A se ve kritikuli medis armu madgen lebtan marte baši. A se šem dekano zoga dat am es talk etroma vigo tez procesi ak zaliam beuri ki trus nišan jeda. Alba čuen čuen smenel su unda auks na trom ak tavis tavat kamodzi je baki jararis problema. Anu čuen organizacija sa cehla rodi sa čuen vaku irde bodi teorija ta stormeti celi sa čuen nepsi ku konda ki trobi tu rogor ba ih enebda administraciju resurs mašin deli martoli partija da ak amazi jararis sa ubari sa ubari amazi jarom rodi sa vin meze kamodzi je basi cehle pam ki kamodzi je basi cehle da zalian iset logi kur troši am taure. خوام آنو آمازیه ساوبریدا، آم گامودیه باس آردپ، تاروزیدا، رام دنیم از لیشم دکرودیس از دکچیر دبا، دایس کنکرت اولی پیری ویسپتی نام دکات ساریس گامودیه بار، دوست از دکچیر دبا، ایم از آرد صوت خلب دا، رقت از خواجه دل توی تیل باس آریه. خو آنو آمازه ساوبرو بند، چوی ما چوریش چوی نیوت خویلی پارتنر بیت، دایس ساریس اگ پریبلما. رودیس از مقالت از کارتولی اتصن با آم بوبس روم. Ay chuens utxoil partnerebs atrueben. Da ay me ma intereseps rashi watrueb. Ano chuen watrueb ti mashirom proporcioli sistema armi vired kada ipikra kartul ma utsne ba. 
იყო სინამდვილეში მივიღეთ და ჩვენ ეს იგი ტყუილს ვეუბნებით ჩვენს უცხოელ პარტნიორებს რომ არა ჩვენ არ მიგვიღია ანუ ხო ხო ლოგიკურია რომ ეს ასე არის ხო ამ მაგალითად ჩვენ როდესაც საუბრობთ იმაზე რომ ჩვენ სასამართლოში არის პრობლემა და ჩვენ ყავს იქ ცუდი მოსამართლეები ხო ყველაზე არ ვამბობ ცხადია მაგრამ აი ეს გავლენიანი მოსამართლეები ხო ანუ რას ვამბობ ჩვენ რომ მურუსი და და ჩინჩალაძე ისინი არიან ცუდი მოსამართლეები არ შეიძლება ბოლოდინი კონდეს მადგან რომ ისინი იქნებიან დამოუკიდებლები ანუ ამაში რაიმე ტყუილი არის და შესაბამისად როცა ეგეთი მოსამართლეები ყავს და წინა ხელისუფლებას როდესაც ემსახურებოდნენ ისინი და ეხლა ჩანს რომ ამ ხელისუფლებას ემსახურებენ ხო ცხადია როდესაც ესეთი მოსამართლეები არიან სასამართლო დამოუკიდებელი არ იქნება ანუ ამაზე არის საუბარი და ტყუილი რაში გამოიხატება ნამდვილად მე არ ვიცი ამ ნაწილში მსგავსი არის თქვენი განცხადების და თქვენი ახლა პოზიციაც ჩამოაყალიბე სულის კვეთება სახალხო დამცველის განცხადებასთან რომელშიც წერია რომ რომ საქმე გიგი უგულავას და სხვათა მიმართ ინიციალებია ჩამოთვლილი საქართველოს უზენაეს სასამართლოს მიერ გამოტანილ განეჩენს ეხმიანება და მიიჩნევს რომ აღნიშნული საქმე იმ საფრთხეების მატერიალიზაციას წარმოადგენს რომელიც გამოც სახალხო დამცველი მოსამართლეთა დანიშვნის პროცესის შეჩერებას ითხოვდა სახალხო დამცველი არ იყო რა თქმა უნდა მარტო ამ მოთხოვნაში თავის დროზე ჩვენ გვახსოვს თქვენი პოზიციებიც და ერთი რამ არის კიდევ და ალბათ ზარი გვაქვს და დავსვამ ამ კითხვას აუცილებლად ზარის შემდეგ დილა მშვიდობის გისმენ Alo, gamerjoba. Gamerjoba gisment. Kaubaton ek as vetqi da saibut qola shegaxsenet. Rogor tsar unda tsarimertos politikuri protsesi. Qola feri mainz rogor chans proportsiuli archevenebits mtavdeba. Ase ase fikrobs qola. Gigi Yugulavas siheshi shetrialebam, rats albat arsebuli khelisuplebis udidesi politikuri shetsdoma rogor tsavistvis ase mteli sakartvelosatvis ai Saakashvili's interviewdan migebuli mzime shtabechdileba gaaferuntala. აგრა მაინც უნდა შეინიშნო კიდევ ერთხელ რომ ეს პრეზიდენტი სხვა პატარა პარტიების ლიდერებისაგან განსხვავებით აცნობიერებს იმ საფრთხეს რაც საქართველოსთვის პროპორციულ მარჩევნებმა შეიძლება მოიტანოს ეს მან თვითონ შეინიშნა კერძოდ კუთხურ ეთნიკურ რელიგიური პარტიების შექმნის გარდაულობა რაც სასაზრო რეგიონების ადგილობრივ ლიდერებს როცა შეეზღუდებათ მაჟორიტი მაჟორიტარობის გაუქმების სახით პარლამენტში მოქმედი შესაძლებლობა და ეს სხვა გამოსავალი არ ექნებათ ასეთ კუთხურ ეთნიკურ რელიგიურმა პარტიებმა თავის დროზე ისეთი უზრუნველყოფილი ქვეყნებიც როგორც ისეთ შეუქმნეს საფრთხე როგორც დიდი ბრიტანეთი, ესპანეთი, საფრანგეთი, იტალია, ისეთ ოკუპირებულ ქვეყანას, რომელიც მუდმივად ეგზისტენციალურ საფრთხე ემუქრება, უბარიერო პროპორციული არჩევნების საქართველოსთვის სეპარატიზმი არის გარდაუვალი და ეს ივანიშვილის მთავრობაზე გაცილებით დიდი საფრთხეა. იმას კი გადააგორებთ, მაგრამ აი ამას რა უნდა უყოთ? ამიდან უკან დაბრუნება ხომ? კიდევ უფრო დემოკრატიიდან უკან დაბრუნებას ნიშნავს. იმ პროპორციულად ვეღარ გავაუქმებთ. აი ამაშია საქმე აი ამა აი ბას როგორ უშველოთ ამ პარტიებს რომელმაც წინა სეპარატიზმი გამოიწვიეს გავაშევხედო ჩვენს ისტორიას როგორ როგორ მოხდა ეს ყველაფერი ეს ხო ესე დაიწყო ამ პარტიები შექმნით დაიწყო იმ სეპარატისტულ რეგიონებში დიდი მათ იგივე სიტუაცია ჩვენ უწყობთ ხელს ჩვენივე ბიუჯეტის ხარჯზე უნდა დავაფინანსოთ ეს პარტიები აი ამას რა უნდა უყოთ ვერ ვერ გაექცევი თამამბა დიდი მადლობა დიდი მადლობა ზარისთვის და ამ როგორ თქვა მოსაზრების შეშფოთების გაზიარებისთვის ასას თქვენ უკავშირებს პროპორციულ სისტემას არ ვიცი ამ კუთხით თუ ეგიპტიდან <gülüyor> 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 <gülüyor
აქ არც ერთი შეკითხვა და არც ერთი სიტყვა არ არის ნათქვამი იმაზე თუ სამართლებრივ მხარეზე გიგი უგულავას და სხვათა წინააღმდეგ საქმის რამდენად ვთქვათ სწორად იყო ის წარმართული და ბუნებრივი ასეთ მოკლე დროში და არც არის ინფორმაცია დეტალური გამოქვეყნებული მხოლოდ გადაწყვეტილება გამოქვეყნდა როგორც ვიცით უზენაესი სასამართლოსი რატომ არ არის ეს მნიშვნელოვანი შეიძლება ბევრს გაუჩნდეს კითხვა ამ სიტუაციაში და რატომ არის მე ხაზგასმა კონტექსტსა და მომენტზე ამიტომ აქ აქ მნიშვნელოვანი ზუსტად ეს არის ამ შემთხვევაში იმიტომ რომ გიგი უგულავას საქმის ეხლა მთლიანად ანალიზ ნამდვილად არავინ არ გააკეთებდა მიუხედავად იმისა რომ ახლა ყველამ ვიცით რომ გარკვეული დარღვევებით მიმდინარეობდა ეს საქმე თავის თავად ეხლა კიდევ ერთხელ ვამპოფანუ ამ თვითონ ფაქტთან დაკავშირებით ჩვენს ხონდა კითხვის ნიშნები ანუ იმ მომენტში ადმინისტრაციული რესურსის გამოყენების მართებულობაზე ჩვენ ვსაუბრობდით თავის ზე თუმცა აქ უკვე არის საუბარი თუ როგორ წარიმართა ეს გამოძიება ხო ჩვენ გვახსოვს რომ როდესაც გიგი უგულავა წინასწარ პატიმრობაში წინასწარ პატიმრობა შეუფარდეს მას ხო მაშინ შტაბის უფროსი იყო და ადგილობრივი არჩევნების წინა პერიოდი იყო ზუსტად ხო ანუ აი ეს არის ის საკითხები რომელზეც რომელიც არის პრობლემატურ ან მაგალითად 9 თვეზე მეთხანს რომ დაყო წინასწარ პატიმრობაში საქართველოს კონსტიტუციის მოთხოვნათა დარღვევით და ასე შემდეგ ანუ ბევრი გარკვეული რაღაც საკითხები იყო რომელიც პრობლემური იყო აი ამ გამოძიებაში და ზოგადად ამ საქმესთან დაკავშირებით მაგრამ დღეს უკვე როდესაც აი ესეთი დაძაბული არის სიტუაცია როდესაც მოლაპარაკების მაგიდასთან ხედან ოპოზიციის წარმომადგენლები და მართველი პარტიის წარმომადგენლები როდესაც ძალიან ბევრი ჩვენი მეგობარი წუხს ხო დასავლეთში წუხს თუ რა ხდება ჩვენს ქვეყანაში სასამართლოსთან მიმართებაში საარჩევნო სისტემასთან მიმართებაში პოლარიზაციასთან მიმართებაში ამ სიტუაციაში რა თქმა უნდა ყველაზე მნიშვნელოვანი არის კონტექსტი იმიტომ რომ ამ დროს არ აწვავე არ ამწვავებ სიტუაციას პირიქით ცდილობ რომ რაღაცნაირად დალაგ დალაგდე და ისე მიიყვანო ქვეყანა არჩევნებამდე რომ ნაკლები ზიანი მიაყენო მას და საზოგადოებას და ზარი გვაქვს კიდევ ბოდიში გისმენთ დილა მშვიდობის დილა მშვიდობის გენაცვალა გამარჯობა ყოველს ეთ აიმან ამ დროს ამდენი 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 იქ უნდა იზეს არც ნაციონალური მოძრაობის წარმომადგენელი და არც ოცნების ნეიტრალური პირი უნდა ეზეს იმან უნდა მისცეს შეგიტყვა კარგი დაუშვათ გაფლანგა ამდენი 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 და რაცა დანაშაული მაგაზე სულ ვიც არ უნდა იყოს უნდა გასამართლეს იმიტომ რომ ქვეყანა დააკელი ეს ფული მაგრამ იმ შემთხვევაში ახანდაც უნდა თქვა ახლა რაც აკეთებს იმიტომ რომ შემოწმებელი ორგანო არ არის განცალკევებული ვიღაცა ხელმძღვანელს გინდა იქ პროკურატურა სასამართლო ისინი დამოუკიდებელი უნდა იყოს რო ახლა შეამოწმოს ახლა რა ახდება აბა თხუთს გონახებენ იმ ტელევიზორებში საიდან ახლა სასახლეები რისი რის ხარჯზე რა ხელბაცი რი ხელბაცი ხელბაცი იმ ხელა მქონდა რა იყო მის დივანზე არ ქონდა იმ ხელა ხელბაცი მაგრამ მე ვერ გავაკეთე ვნახე მაგ სამოთახენი ბინა ეს არის ჩვენ უბედურება ტელევიზია საუხრივია იმედი მიიჩვენს იმის მოხრა ხალხს ის იმის მოხრა მე მედის გამოკითხვა და ის აჭარბებს ამას აი ის აჭარბებს ყველა შეხვედრაზე უნდა იყოს ნუ თუ ვერ მოინახა ჩვენ და ისეთი ადამიანი რომელიც დასწავლს ნამდვილ შეგიტყვას და ერთვის შენ ამ დროს ამას აკეთებდი და ახლა მე რას მიტარება გიტაციას შენ ხდება <laughs> 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 დღეს არის ისე როგორც არის და მნიშვნელოვანია შენარჩუნება მრავალფეროვანი მედია გარემოსი. 
სხვა ხო უკეთეს და ესეც იყო ყველა წარმოიდგენდა და ვთქვათ ისურვებდა მაგრამ შეგიძლიათ ერთსაც გაეცნოთ მეორესაც მესამესაც და ასე შემდეგ არ ვიცი კითხვა ნაკლებად იყო ხო ნუ ჩვენ კიდევ ერთხელ ვთქვენ იმდენად დაპირისპირებულები არიან მხარეები ერთმანეთთან და ისეთი მაღალი არის პოლარიზაციის ხარისხი ჩვენს ქვეყანაში რომ ცხადია ეს ყველაფერი შეიძლება აისახოს მედიაზეც და მაგრამ კიდევ ერთხელ ვამბობ რომ ამ ეს სიტუაცია მირჩევნია იმას რომ ერთი ტიპის მედია საშუალება გქონდეს და ერთი და იგივე აზრი გვესმოდეს ყოლა მეთერიდან ხო მანო ხო ასეთიც ხონდა ამიტომ ნამდვილად ეს მირჩევნია თუმცა კი რა თქმა უნდა რა თქმა უნდა ჯობია რომ ბევრი ობიექტური ინფორმაცია იყოს ასევე მაღალხარისხიანი ინფორმაციაც ხო იმიტომ რომ მოსახლეობამ გარდა იმისა რომ ჩხუბინახოს ეთერებიდან ასევე კონკრეტული ინფორმაციაც უნდა მიიღოს და ეს კი გვახსოვს ჩვენ მინიმუმ 3 არხი და ნაციონალური არხი უწყებელი როგორ ლამის ერთი ტექსტით ლაპარაკობდა ყველაფერი გახსოვს ანუ მონაწილეებიც აქტორებიც გადაწყვეტილებების მიმღებებიც და ამის პრობლემა არ არის ნამდვილად ამ ტიპის მეხსიერების ლაპარაკი არის დღევანდელ გამოწვევებზე რომლებსაც არაბათილებს ის რაც იყო სამწუხაროდ და მნიშვნელოვანია რომ ამ ხრივ იყოთ ყურადღებით მსმენელმა ერთი მსმენელი ზარში იყო ერთი ნაწილი აგრეთვე რომელიც ეხმიანება შემიძლია ვთქვა კორუფციის თემას როცა მან აღნიშნა ვთქვათ რო აი რასაც ვუყურებთ აგე რა და ბევრი ადამიანი ფიქრობს ალბათ ასე რომ მთელი ცხოვრება ვიშრომე არც თუ ცუდი შემოსავალი მქონდა თავის დროზე ზოგმა ვთქვათ დიდი ნაწილი თავისი საქმიანობის მოდის საბჭოთა კავშირის პერიოდზე მაგრამ რა მნიშვნელობა აქვს ვთქვათ ვერ მოახერხა იმის მეასედი თუ მეათასედიც კი რასაც ის ხედავს ყოფილი ჩინოვნიკების თუ მოქმედი ჩინოვნიკების ქონების სახით დღეს მედიების საშუალებით მათ შორის და ამიტომაც არის მნიშვნელოვანი მრავალფეროვანი მედია კიდევ ზარი გვაქვს და მოგცემთ საშუალებას კორუფციაზე მინდანო ვთქვათ ორი სიტყვა დილა მშვიდობის გისმენთ გამარჯობოთ გამარჯობა მოკლეთ დიახ პოზიტივი ცაქ ამ ამბოს მაგრამ ნეგატივის დამ ბევრი აქვს პოზიტივი ისაა რომ ნებისმიერ თანამდებობის პირს უნდა კონდე შიში რო თავის გადასტომაზე აგებს აუცილებლად პასუხს ნეგატივი ისაა რომ ესე რო აი როცა მე მინდა მაშინ დაგაპატიმრე აი ეს არის ყველაზე დიდი პრობლემა და კიდე რა ახმინდა ხაზი გაუსვა რა აი ხა თქვენ ერთ-ერთი წამყვანი ის ხავთ რა ქია არა სამთავრობო ორგანიზაციის ლიდერი როგორც მიხვდი ხო ეკ ხალბატონი ეკა დია დია ეკა გიგაური ანუ ხალბატონ ეკასაც მინდა რომ რა ვიცი შენიშნოთ თუ რა ვიღაც მიიღებს თავის ნება არ თვითონ ამ არა სამთავრობო სექტორმა შექმნა აი ათმადი სტანდარტები უკვე ხალხს არან აი არაფერი თქვენი არ ჯერათ აი ალალად გეუბნებთ რა მხრივ იქნებ და აზუსტოთ რომ გიპასუხოთ მან გიბოთონ აი ყოველა თქვენი რა იქნის ინიციატივა იქნება რაღაც აი ყველაფერი კონკრეტულად არის რაღაც ჯგუფზე მორგებული ეს არ არის ობიექტური ანუ თუნდაც აი აი ამ მხრივ რა შევხედოთ აი ხალ პოლიტიკოსებს მაგალითად ოპოზიციონერს თუ რაღაც ან შეურაცხყოფა მიაყენეს ან დააბულინგეს ან რაღაც ეგეთი მოხთა აბსოლუტურად მართალია კი რას დაგეთი მსწორია ატეხავთ ერთამბავს იქი თაქით ეს არა სწორი მაგრამ იგივე რომ მოხთეს მაგალითად თავრობის წევრ ხალბატონზე აი აბსოლუტურად არც ერთი ხმას არ იღებს პირიქით აპრავებ პირიქით ანუ აპრავებ თუ არა ეს არის მე რა მე პირიქით მაგალითად დამხოს მაგრამ კი ბატონო ჩემი მხრიდან დიდი მადლობა მაგრამ მადლობა ძალიან დიდი მადლობა შენიშვნისთვის აუცილებლად გავითვალისწინებ ნამდვილად დიდი მადლობა ხო მე იმ საკითხზე ზუსტად რაც თქვა მსმენელმა შეიძლება ცდები არა ხო ქალების თემაზე ნამდვილად ხო არის ხოლმე შემთხვევები როდესაც უბრალოდ არ ეთანხმებიან კონკრეტულ პოზიციას ეს არ არის მიუხედავად იმის ახლა პოლიტიკოსია და ამბობს რაღაცას რაც ხალხი არ ეთანხმება და ამას როდესაც აკრიტიკებენ ეს არ არის ბულინგი მაგრამ როდესაც მაგალითად იგივე ქალბატონ სალომე ზურაბიშულზე იყო ასე ვთქვათ ძალიან ცუდი მესიჯებს ცუდ მესიჯებს იღებდა და და საქმეც კი აღიძრა ამაზე ხა მე მაგ შეხვედრაზეც ვიყავი ქალბატონ სალომესთან და სოლიდარობას გამოუცხადე მაგრამ და მე თვითონ ჩვენი აი 
ფემინისტური მოძრაობაც მე ვფიქრობ რომ ძალიან ხშირად გამოდის სამ თემებით უბრალოდ ესეც არის რომ ჩვენ გვაქვს ჩვენი კონკრეტული თემები ხო არ შეიძლება რომ ჩვენ ყველაფერზე ვილაპარაკოთ ხო ჩვენ ორგანიზაციას ხო მანუ და არც ექსპერტიზა არა გვაქვს მაინც და მაინც აი გენდერულ თემებზე და ასე შემდეგ ამიტომ ხო ხალების მიმართ სოლიდარობას რაც ახებად მიხარია სხვა ჯორის კაცი კი კი ნამდვილად მსმენელი რომ აღნიშნავს და ლაპარაკობს სამ თემაზე დიდი მადლობა დიდი მადლობა რომ დაგვირეკეთ 29 არ ჩვენ ტელეფონის ნომერი ასე რომ იცოდეთ კალაქტივისტებს მიმართა ვიცოდეთ რომ კაცები ფხიზლად არიან ამ ხრივაც და ძალიან კარგია ეს რა შეეხებ ხო პოზიტიურ და ნეგატიურ მხარეებს საინტერესო შეფასება იყო ეს ნამდვილად და ისე და ძალიან სწორი მინდა ვთქვა ხო მანუ მეც ზუსტად აი ამას ვამბობდი უფრო მარტივად ვთქვა მსმენელმა ნამდვილად აი ესე კი რაც შეეხება სულ ცოტა ხნის წინ ხო კორუფციაზე მინდა ჯერ და გადავალ შემდეგ პერსპექტივაზე კორუფციის ნაწილზე რაზეც თქვენ და არ ქონია ჩვენ ამ ეთერში თქვენი ორგანიზაციის წარმომადგენელთან საუბარი მინდა ბრძანოთ იმ მდგომარეობაზე რაც აისახა ბოლო დოკუმენტში თქვენი ორგანიზაციის სათაო ორგანიზაციის გნებავთ ანგარიში რა არის შეფასება რაც შეეხება აღქმას კორუფციის ქვეყანაში ხო ჩვენ მა პოზიციებმა დაიკლო ორი ქულით ეს არ არის ძალიან დიდი კლება პირდაპირ მინდა ვთქვა იმიტომ რომ ჩვენ ჩვენი შეფასებით და მეთოდოლოგიით ეს არ ითვლება რომ ახლა ბარდნა არის დიდი თუმცა ჩვენ როდესაც ვაფასებთ ამ კორუფციის აღქმის ინდექსს ვუყურებთ წლების განმავლობაში რა ხდებოდა ფაქტიურად წლების განმავლობაში ეს ინდექსი როგორც წესი არ შეცვლილა დიდად ან ცოტა მეტ მატულობს ან ცოტა კლებულობს და ეს რას ნიშნავს ჩვენ ყოველთვის ვამბობდით რომ ჩვენს ქვეყანაში დაბალ დონეზე კორუფცია ჩვენ არ გვაქვს ეს ყოველფერი ჩვენ მივიღეთ ძალიან ეფექტური ანტიკორუფციული რეფორმების შედეგად მაგრამ წინა ხელისუფლების დროსაც და ამ ხელისუფლების დროსაც ჩვენ გვაქვს პრობლემები ელიტურ კორუფციასთან დაკავშირებით ანუ როდესაც მაღალ ჩინოსნები მაღალი თანამდებობის პირები სათავისოთ იყენებენ თანამდებობას და სხვადასხვა ფორმებით აკეთებენ ისინი ამას ხო და ამ მიმართულებით ამ ქვეყანაში სიღრმისეული რეფორმები არ ჩატარებულა და ამას მიუთითებს ზუსტად აი ის მიანიშნებს აი ის რომ 2014 წელს რომ შევხედოთ 2014 წელს რომ შევხედოთ მათ შორის აი 10 დანაც რომ დავიწყოთ ფაქტიურად კორუფციის აღქმის ინდექსი როგორც ესეთი ძალიან არ შეცვლილა და ჩვენ გვარ ჩვენ ვარც სადღაც შუაში აი 5 ბალიანი სისტემით გვაქვს სამიანი ამიტომ აი ამ ბოლო პერიოდის განმავლობაში განსაკუთრებით პრობლემატური გახდა ზუსტად აი ეს სასამართლოს თემაც ხო იმიტომ რომ ჩვენ ვნახეთ რომ აი მაგალითად უზენაეს სასამართლოში როგორ ირჩევდნენ მოსამართლეებს ხო და ეს პროცესი გაკრიტიკებული იქნა არა მხოლოდ ჩვენი ორგანიზაციის მიერ, არამედ ეუთოს მიერ და სხვა არა საერთაშორისო ორგანიზაციების მიერ. ჩვენ თავიდანვე ვიცოდით ვინ გავა ბოლოში, ხო? 1027 კაციდან ჩვენ ვიცოდით რომ იქ იქნებოდა თადუმაძე და კონკრეტული პირები, რომლებიც დაახლოებული იქნებოდნენ, ხო, მურუსიძე, ჩინჩალაძის კლანთან, ხო? ანუ ფაქტიურად ამ კონკურსის ჩატარებას აზრი არ ჰქონდა. და რა იყო მიზანი, ხო? მიზანი იყო ის რომ ზუსტად აი ესეთი გადაწყვეტილებები მიეღოთ, რაც მიიღეს უგულავასთან მიმართებაში და მაშინ მიეღოთ როცა მართულ პარტიას ჭირდებოდა ეს აქ ეს არის აქ ყველაზე მთავარი ხო ასევე პრობლემა არის აი სახელმწიფოს სახელმწიფო ინსტიტუტების მიტაცებაზე როდესაც საუბრობთ ხო როდესაც ჩვენს ქვეყანაში მინისტრები ინიშნებიან არა მათი გამოცდილების და ცოდნის შესაბამისად, არამედ იმის მიხედვით, თუ რამდენად ახლოს არიან ისინი ბიძინა ივანიშვილთან, ხო? მაიმგივე მისი ოჯახის, ხო, ექიმზე არის საუბარი და ასე შემდეგ, ხო? ანუ ჩვენ გვესმის ერთის მხრივ, რომ რა თქმა უნდა, შენი გუნდის წევრები უნდა მიყვანო, მაგრამ მეორეს მხრივ, ახლა მართლა ოჯახთან დაახლოებული პირების ასე დანიშნო თანამდებობაზე, ხო? ეს ეს არის მემგონი პრობლემა და როდესაც აი ახლა ჩვენ როდესაც დარეკა ხო ჩვენმა მსმენელმა ის ამბობდა რომ ერთ-ერთმა ხო ის ამბობდა რომ აი ეს ბალანსი არ არის და ერთმანეთს არ აკონტროლებენ ხო და ზუსტად ეს არის აქ პრობლემა როდესაც შენ ხავ შენი ოჯახის ძალიან ახლობლები ან ის ადამიანები რომლებიც შენ გეკვემდებარებოდნენ შენი ასისტენტები იყვნენ და მრჩევლები და ასე შემდეგ ხო და შემდეგ თხო მათ რომ მათ რეაგირება ქონდეთ ადეკვატური სხვადასხვა კორუფციულ ფაქტებზე მაღალ კორუფციაზე ვსაუბრობ მაღალ დონეზე კორუფცია ან როდესაც შენ ყავს 
პარლამენტი, სადაც უმრავლესობაში არიან არის ერთი კონკრეტული პარტია და არასოდეს კრიტიკულ კითხვას არ უსვამს, როცა ხედავენ რომ პრობლემა, ხო რა პრობლემაა, რომ როდესაც ხედავენ რომ კონკრეტულ სამინისტროში არის პრობლემა, მოიწვიონ ის მინისტრი და და კრიტიკული კითხვები დაუსვა. მე რა, რა მოხდა? მე რა მოხდა რომ ის ადამიანი შენი გუნდის წევრია? შენ ხო საერთო ჯამში მაინც ემსახურები შენ საზოგადოებას და ამ ქვეყანას, ხო? ამიტომ, როდესაც ესეთი რაღაც ხდება, ცხადია რომ მოდი მაღალ დონეზე და ელიტური კორუფციის ფაქტები არ გამოიძიება და მართლაც ესეა, ხო? ჩვენ ვხედავთ აი ფარცხალაძის გამდიდრების ფაქტები გვაქვს, ხო? რომელსაც არანაირი რეაგირება არ არის და კიდევ ძალიან ბევრი რამე მოხდა ფარცხალაძესთან მიმართებაში და გვაქვს კიდევ სხვა მაგალითები, როდესაც უბრალოდ დიდრდებიან ეს ადამიანები და არ ვიცით საიდან, ხო? და გვინდა ვისწავლოთ ჩვენს ეს გზები. ბოლო ბოლო. ანა სმენელი გველოდება დილამშვიდობის გისმენთ. არ დაგველოდა, ბოდის გიხდით. ა, ხართ ხაზზე გისმენთ. კი 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 გვესმენთ. გამარჯობათ კალბატა. ნინო გამარჯობათ კალბატა მე კა. კალბატა. იცით რა არის საინტერესო. ეხლა უბავახტა ჭერა საპრავებენ, ჩვენ როგორ ხედავთ, ჩვენო ბათუმის მერიო დავიჭე 7 მილიონზეო და უგულავას რაც 48 მილიონი აქვს თუ გაფლანგულიო რა პრობლემა უნდა იყოს მისი პასუხის გებაში ეთხობა როგორც ჩანს სტო პერიოდი თხავთ გაჭერილი დრო ბათუმის მერი იმასთან დაკავშირებით რომ საბაფონო და უგულავასთან დაკავშირებით მაგრამ აი თქვა როგორც იძახით წინა მერმა რომელმაც პრაქტიკულად რა რაღაც ობიექტები სახელმწიფოს კერძა თქვა ოსლეზე მისცა ფარცხალაძეს იძახიან რომელმაც პროკურორობის ეგიდით მენე გრავალი მილიონი გააკეთა და გახდა მილიონერი რა თქმა არ უნდა აგოს პასუხი და რა უნდა შეჩეს გარამარტო ეს ჩვენ ვიცით რომ ნარმანიამ ჩააგდო მილიარდიანი თითქმის ინვესტიცია კანადური ფირმის რომელიც თბილის დასუფთავებას იღებდა თავის თავზე და აქ რა ქვია ნაგვის ურნებში მოგვიწევდა ოთხათასის გადახდა და არც ნაგვის ურნების ბრალოებშიც გინდათ ათიათასის გადახდა და არც მანქანები შემოდა და არც არაფერი და რა თქმა მაინც რა ქვია ფულის გაფლანგვა და არ მილიარდიანი ინვესტიცია რომელიც საქართველოს საადგილო გამოუთავს გასაგები არსი შეკითხვის გვადლობთ დიდი მადლობა 2998283378 ჩვენ ტელეფონის ნომერი მეორეზე არის შემოდიოდა და როგორც კი იქნება მანიშნეთ სამწუხაროდ ვერ ვიღებთ რამდენიმე ხაზზე ერთად ზარს რას უპასუხებდით სმენას აქაც უფრო მისი შეფასება და ხედვა იყო და ერთ კითხვას დავამატებ ეს ნაწილი რომ შედარებით ამოვწუროთ 2014ში რომ ესე ვთქვათ ყოფილიყო აიგივე ტიპის მოქმედება ვთქვათ პირის მიმართ მი მიბრუნება ერთსა და იმავე პირიც საქმესთან აი რა რამდენჯერმე იქნებოდა თუ არა იგივე გამოხმაურება აა კონკრეტულად რომ აა მას შეიძლება ხელი წარმომადგენელი კი 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 ოპოზიციის წარმომადგენლის მიმართ აა თვითონ გიგი უგულავა საქმეზე მეკითხებით ანუ გიგი უგულხო ჩასვეს მაშინ და აქ არ იყო ანუ აქ აი ეს იგივე სცენარი მე ეს მისყო 14ში ვერ მოესწრებოდა რამდენჯერმე რაღაც ისეთ ეტაპზე როცა არ იქნებოდა კონტექსტი ანუ ჩვენს ეხა როდესაც ვაფასებდით ხოლმე მე ამ საქმეს ანუ პროცედურულ დარღვევებს ვაფასებ ჩვენ არასოდეს არ გვითქვამს რომ ამ ფაქტს ანუ უფლებამოსილების უფლებამოსილების ის გადამეტებას ან ბიუჯეტის სახსრების აისეთ ხარჯვას ადგილი არ ქონია რა ჩვენ ეს არ გვითქვამს ჩვენ ყოველთვის უყურებდით აი ამ პროცედურულ საკითხს ხო რომ რატომ ჩასვეს წინასწარ პატიმრობაში მაშინ როდესაც 1000 ჯერ იყო ადამიანი წასული და შემოსული ქვეყანაში ხო და ეს იყო საფუძველო შეიძლება მიიმალოსო ხო ანუ ამის შემდეგ ცხრა თვე რომ იყო და ცხრა თვე რომ არის გათვალისწინებული კონსტიტუციით და წელიწად ნახევარი როიჯ ანუ ამაზე იყო რა საუბარი ზუსტად რომ ხომარ ხომარ აკეთებენ ამ ყოლაფერს იმიტომ რომ ოპოზიციის წარმომადგენელია სხვა შემთხვევაში შეიძლება არ იქნათ თო რა ის თვითონ ამ დანაშაულთან დაკავშირებით თავის დროზე როდესაც საუბარი იყო ხო არავის არაფერი არ უთქვამს იმიტომ რომ ჩვენ ხო 2014 წლის არჩევნებს რომ აკვირდებოდით იქ ადმინისტრაციულ რესურსს მთავრობა ძალიან ცუდად იყენებდა ხო როგორც ეს მთავრობა იყენებს ხო და ბიუჯეტის სახსრებს და რა ვიცი ხა ესენი რას წაკეთებენ ვალების ჩამოწერა და ასე შემდეგ ხო ანუ ყველაფერი გვახსოვს ისიც გვახსოვს ესეც გვახსოვს ამიტომ ამ ნაწილში ნამდვილად თან მიმთხო ანტენებზეც და ნამდვილად თან მიმდევრულები ვართ და კი კი მახსოვს ყველაფერი საბედნიეროდ და 
ერთიკი თქვა მექნება ამ სიტუაციაში ხო მსმენელის მაშინ მოსაზრება ის იყო რომ თუ კი თქვა ამასეხება რატომ სხვებს არ ეხება და სხვების მიმართ არ მიმდინარეობს პროცესები რიტორიკული იყო ალბათ ხო მე ეს ბრალოდ ხედავთ ყველაფერს ხო ვადებნებთ თვალ ხურს ზარი გვაქვს და არვალოდ ინებ და შემდეგ გავაგრძელებ მიუბრუნდები ისე პოლიტიკურ კონტექსტს დილამშვიდობის დილამშვიდობის გისმენთ გამარჯობათ გამარჯობათ შეგვნება არის სრული ისეთი რომ რაღაც ერთ დღეზე ტრიალებთ რა პრაქტიკულად დიდის განმავლობაში ეხლა რაც შეეხება თვითონ სასამართლო გადაწყვეტილებას ნუ გადაწყვეტილებაზე არ არის საუბარი უნებრივი აქ შეგვნება აქვს უყველას რომ ეს არის პოლიტიკური გადაწყვეტილება ხადია და ეს ასეა მაგრამ ზოგადად და განწყობა უნდა შეიცვალოს ალბათ ქვეყანაში და ეს ყველაფერი არჩევნებს უკავშირდება სავარაუდოდ რა რა უნდა მოხდეს შემდეგ და ეს რაზე ტრიალებთ რა კუთხით ეხლა ფაქტიურად ქვეყანა არ ირჩევს კურს ქვეყანა არ ირჩევს მიმართულებას სამომავლოს რა თვედ ფაქტიურად საბჭოთა კავშირის შემდეგ ვიჩევთ მამას მჰა თავიდან გჭირდებოდა მამა რომელიც იქნებოდა პატრიოტული გაწყობის ნუ არ გამოდგა შემდეგ ესე იგი ვიღადურად შემდეგ მამა საერთაშორისო კავშირებით არ გამოდგა მე უფრო ახალგაზდა ენერგიული მამა ეგეც არ გამოდგა მე ფულიანი მამა საბოლოო ჯამში ჩვენი ოთხი დიდი არჩევანი საბოლოო ჯამში ამაზე შეიძლება იქნას დაყვანილი ეხლა ნუ ალბათ განწყობა შეზაცვლელი რომ რა გვინდა რა ზოგადად როგორ უნდა გამოვითარდეთ რა მიმართულებით ეხლა არის ერთი რამ ისე რეალიზაციაც არის ალბათ საჭირო საქართველოს ყველა შანსია რომ რეგიონალური ლიდერი გახდეს რა ნორმალური რეგიონალური ლიდერი ეკონომიკური კულტურული თვალსაზრისით რა კლია ამას თქვენი აზრით რა კლია და განწყობის შექმნა მოლოდინის შექმნა ხალხში და დაკვეთის შექმნა და არა აი ყოველ ყოველ დღიურ საკითხებიც მნიშვნელოვანი აქ ეხლა მედიაც არის სერიოზულად შემქმნელი არა სამთავრობოებიც მაგრამ ყველა თვით დამკვიდრება სტილოს იმიტომ რომ ყველა რეაგირებს დღის თემაზე და არა ძირითად თემებზე ფაქტიურად რა ეხლა ჩვენ გავიზარდეთ ისე საბჭოთა კავშირის დროს რომ აი ტრები გვახვევია გარშემო და ყველას ვეზიძღებით და არ იქა ის არის აქვეა ორ ზღვას შუა სინამდვილეში ეხლა ვხედავთ რომ პრინციპში თლადესი არ არის მიუხედავად იმისა რომ კონფლიქტები გვაქვს მიუხედავად იმისა რომ ესე ომი არ არის პრინციპში რეგიონში ყველაზე ასე ვთქვათ ეს შეიძლება პარადოქსულად ამას ვაბობდება რა ყველაზე საყვარელი ერია საქართველო ყველას უყვარს გარშემო ყველას მოსწონს რუსეთი წუავიღოთ ეხლა ხო ხედავთ და ჩაკეტა თავრობა მაგრამ თებზე გადმოდიან ტურისტები და ისე ჩაბუდიან საქართველოში ასევე ვერცერთი სხვა ერი იგივეს ვერ ითქვის ვერც აზერბაიჯანელები ვერც სომხები იმიტომ ყველას ალბათ მეთახმებით არა არ არ ვიცი თქვენი აზე ხო ახლა მიჭირს ასეთი რაღაც ხო ქართული ცხოვრების წესი მაინც იმასაც სომეხსაც მოსოს თურქსაც აზერბაიჯანელსაც ირანელსაც რუსაც ნუ კავკასიაში ეთი გასაგებია ხო როგორც ხედავთ შეიძლება ჩეჩნები იყვნენ ასევე რომლებიც პატივისებით სარგებლობენ როგორც ის პარტას უფრო შევადარებდი ხო ძველ საბერძნეთს და ნუ გააკეთოთ რომ და დავობრუნდა ჩვენ სადგიმას ასე მიმართულება ალბათ ის უნდა იყოს რო რა გვინდა ჩვენ რო იყოს ჩვენი ყანა 5 წლის შემდეგ 6 წლის შემდეგ რო ეს ყველა პრობლემას დელენელა მოაგვარებდა მიმართულებებს მოქცევდა მათ შორის აფხაზებთან ურთიერთობის ალ რომ აფხაზებ რომლებიც სრული ჩვენი ანალოგები არიან აი შეხედე თვის პოლიტიკას და და ახალთო კაცოლები არიან ფაქტიურად იგივე რა როგორ მართავენ ქვეყანა შეიძლება ცოტათი ჩამორჩენილები ახლა იქ ხუდული ელემენტები და რა რო არ გვაქვს ბევრი სიამოვნებით გავაგრძელებით თქვენთან ანუ თქვენს მოსფენას გასაგებია ხო გასაგებია და ძალიან სწორი მოლოდინია შეიძლება ითქვას რა თვალსაზრისით ის რაღაც მსვენელი ბრძანებდა რომ აი კარგი იქნებოდა რომ თქვა 5 წლის შემდეგ რა გვინდა ის ვიცოდეთ კარგი იქნებოდა რომ უკვე ამ ეტაპზე ალბათ ამომრჩეველს ახლა პარტიებისგან ისეთი ვითარება იყოს რომ პარტიებისგან ესმოდეს სწორედ აი ასეთ საკითხებზე პასუხები მოსაზრებები სამწუხაროდ ეს გარემო ჯერ არ არის რომ ჩვენი მამუჩეველი ნამდვილად იმსახურებს იმას რომ წინასარჩევნო პერიოდში პარტიებმა კონკრეტული მიმართულებებით მათ უთხრან რას აპირებენ 
იყო, იმიტომ რომ ეხა მხოლოდ ხელფასის და პენსიის გაზრდაზე რომ აპელირებენ წინასარჩონო პერიოდში, რაც არის ძალიან მნიშვნელოვანი, რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ სოციალურად დაუცველი ძალიან ბევრი ადამიანი ყოვს და ცხადია რომ მათი ყოფა უნდა გამოსწორდეს, მაგრამ გარდა ამისა, ხო, მანუ, აი როგორ აპირებენ ეკონომიკის განვითარებას, როგორ აპირებენ სასამართლოში რეფორმაში ჩატარება, სამართალ დამცავ უწყებებში, განათლების სისტემაში და ასე შემდეგ, ხო, და მე ბოლო პერიოდის განმავლობაში თითქოს აი რამოდენი მე ოპოზიციური პარტიის წარმომადგენელი საუბრობდა ამაზე, რომ ჩვენ ეს უნდა გავაკეთოთ და მე მე ვფიქრობდნენ ძალიან სწორი გზა არის ეს რომ გარდა იმისა რომ აკრიტიკონ რა თქმა უნდა თავიანთი ოპონენტები ასევე ისაუბრონ ასე ვთქვათ პოზიტიურ დღის წეს რიგზე და მე მგონი აქ ეხა მართალია ხელისუფლება ცდილობს რომ ყველა ერთ პოლიტიკურ პარტიას ასე თქვას მიაკუთვნონ მაგრამ მე მგონია რომ ამ არჩევნებისთვის უფრო მეტი არჩევანი ვეხა თუ არ ყოლა თუ არ დაიჭირეს ხო არჩევანი უფრო მეტი გვექნება ვიდრე წინ არჩევნებზე ამიტომ მოსახლეობამ მოსახლეობას ექნება საშუალება რომ არჩევანი გააკეთოს და ამისთვის კი საჭირო ალბათ რომ პროგრამები ვიცოდეთ ხო რაც როგორც წესი არის დეფიციტური და რაც არის ხოლმე იშვიათად არის ასე ვთქვათ მართლაც ნამუშევარი და ჩამოყალიბებული ხედვები იშვიათად შემელია ვთქვა შეიძლება ფორმალურად ჰქონდეს მაგრამ რაღაც ან არა თანმიმდევრული ან ან პროგრამას არ გავს ბოლომდე ჩვენ გვექნება შეხვედრა ორ დღეში ყოველ პოლიტიკურ პარტიასთან სამწუხაროდ ქართულ ქართული ოცნება არესტრება ამ შეხვედრას ჩვენ კი დავპატიჟეთ და აქ გვექნება ხუთი მიმართულებით საუბარი ყოველ პოლიტიკურ პარტიასთან ძირითადად იმათან ვინც წლების განმავლობაში დაინტერესებული იყვნენ და ჩვენ თანაც ხონიათ კავშირი სხვადასხვა სხვადასხვა საკითხებზე ეს იქნება სამართალ დამცავების რეფორმა, სასამართლოს რეფორმა, ეკონომიკა, განათლება და პარლამენტის საზედამხედველო ფუნქცია. აი ამ საკითხებში ყოველა ის არასამთავრობო, რომელიც ამ თემებზე მუშაობენ, ჩვენ გავაცნობთ პოლიტიკურ პარტიებს ჩვენს პრობლემების ანალიზს, ანუ როგორ უყურებთ ამ პრობლემებს და როგორ სათხედავთ გადაწყვეტის გზებს და იმედი ეს გამოიღებს. ხო, ჩემი შემდეგ იკითხვა ამას შეეხება და ნაწილობრივ მოუსმინოჯერ მსვენელს და შემდეგ გავაგრძელებ. დილა მშვიდობის გისმენთ. გამარჯობა დილა მშვიდობა გამარჯობა გისმენთ მე ეთი შეგიტყო და ოსო ქალბატონ ნეკას შეიძლება ძანეთ ამადინეკა ნემ ბზენმა ადამიანებმა თქვეს ადრე რომ შეიცვალო სამყარო თქვენ მე მე შეიცვალო თქვე თქვენ ბევ პრობლემას აშუქებთ ეხმაურებით თქვენ ზღვედი თავარ სული და გულით მაგრამ ერთი რამე არ მომწონს რომელი მე პრობლემა ბოლომდე მიყვანილი ვერ დავინა ეშენ გეხება ყოველგო ვერ დავამთავრე დაეხლა ჩვენთან გამოვიდა ტელევიზიით ოკრულად ვერ დანიშნა ადამიანმა თქვა პირადად რო ის როგორც კერძო პირი მისული იყო ივანიშვილი და თქვა მიხარი დაქლა ეს სამართალში რამე კორუფციას არ შეესაბამება ეა როგორ შეუძლია ადამიანს მთავარ პროკურორს თავარი პროკურორი ადამიანმა ვერ განსაზღვრა რომ ის თავარი პროკურორი არის ლოგინში შვანია რო გადაიცოლა ყოლა ამბობდა რომ გადაიცოლა საქართველოს პრემიერ მინისტრი ხო ასე აჰა თავარი პროკურორი მიცხადებს რომ ის მივიდა ფულის საქონელა ივანიშვილთა და ივანიშვილმა მაგასთან წააგო რამე გასაგებია გასაგებია რა მაგეთა გზავნილი მის სხვა პროკურორები სო მივიდნენ და დაიწყონ ფულის აღება გმადლო დია დიდი მადლობა რა დრო ქრჩება ცოტა რომ ბოლომდე გავიგე ის ვამბობდა არაფერს გასაგებია ძალიან დიდი მადლობა ამ ზარისთვის რადგან დრო არ ქრჩება ბევრი სადაც 6 წუთი საუბრის დასრულებამდე მე დავამატებ ჩემ შეკითხვას ეს ვთქვათ მივე კედლები ხოლმე მსმენელს ზოგჯერ ერთი ხო კითხვა გასაგებია რომ მისი შეფასებით რაღაც პრობლემები ბოლომდე არ მიყავთ ხო ეს შენგეხება მნიშვნელოვანი საკითხია და რო არ დასრულებულა ამაშ დარწმუნებული ვარ დაეთანხმებით ანუ გამოწვევა არ დასრულებულა და ჩემი შეკითხვა იქნება ასეთი ამ ვითარებაში და თქვენ ნაწილობრივ დაიწყეთ პასუხი ეზუსტად იმ შეხვედრაზე რომელსაც გეგმავთ რაში ხედავთ როლს ამ პოლიტიკურ 
კონტექსტში სამოქალაქო საზოგადოების და გისმენს. აა რა შეეხება ბოლომდე მიყვანას ხომ ნუ ჩვენ და ვიცოდეთ რომ ჩვენ არ ვართ ხელის უფლებაში და შესაბამისად ჩვენ ძალიან ცოტა ასე ვთქვა საშუალება გვაქვს რომ ეს ყველაფერი ეფექტურად ბოლომდე მივიყვანო თუმცა ეს შეგეხებასთან მიმართებაში ჩვენ საკონსტიტუციო სასამართლოში წავედით და ეს არ დაგვიტოვებია ეს საქმე ისე და ასევე ჩვენ მსვენელმა უნდა იცოდეს რომ ამ ეს შეგეხებას კამპანიის ფარგლებში ძალიან ბევრი კანონში შეიცვალა მართალი აი ეს გასაღების თემა დარჩა მაგრამ ბევრი რამ ძალიან ბევრი რამ შეიცვალა კანონში რაც იმ შემთხვევაში თუ კი იქნება პოლიტიკური ნება ძალიან მარტივი იქნება რომ მთელი ეს სისტემა გასწორდეს ამიტომ ეს არის რომ ერთი ცხრი ხა კანონს კი კანონი კი შეიძლება იყოს მაგრამ მე აღსრულების პრობლემა გვაქვს ხოლმე და ეს უკვე კონკრეტულად იმ ადამიანებზე არის ვინც ამ აღსრულებაში არის ჩართული და ჩვენ სამწუხაროდ არ ვართ რაც შეეხება შოთაძის თემას ეს პირდაპირ ვიტყვი ეს არის ზუსტად ეს როდესაც ელიტურ კორუფციაზე ვსაუბრობთ ხომ ყოლა ნორმალურ ქვეყანაში როდესაც აი ესეც შეხვედრას დააფიქსირებდა ისეც რომ ყოფილიყო პროკურორი ხომ აი რო გავლით რომ ყოფილიყო ივანიშვილის სახლში ეს შეხვედრა ამ შეხვედრას როგორც კი დაინახავდა მაშინვე ამაზე აღიძრებოდა სისხლ სამართლის საქმე ხომ რო რატო განიხილება ესეთი რაღაცა და საერთოდ რაზე იყო იქ საუბარი ამ შეხვედრაზე და რატო ერევა ივანიშვილი აი ამ რაღაცა დავაში ხომ არ არის უფლებამოსილი პირი. შესაბამისად, ეს იქნებოდა მისი სწორი რეაგირება. ხა, მან ეს არ გააკეთა და ამიტომაც აგერ მეორეჯერ დაინიშნა პროკურორად და ზუსტად ამას ვამბობ, რომ ჩვენ ჩვენი პოლიტიკური ელიტა წინაც ასე იყო და ესეც ასე არის, ხომ აფარებს ხელს თავისიანებს და აი როდესაც ეს ხდება ქვეყანაში ამ ქვეყანაში არ შეიძლება რომ იყოს დემოკრატიის მაღალი ხარისხი და არ შეიძლება რომ ეს ქვეყანა სწრაფად განვითარდეს და რა თქმა უნდა ამ ქვეყანაში არ არის დაბალანსებული სისტემა და რა თქმა უნდა კორუფციის რიცხვები არის დიდი ამ შეხვედრას რადგან შეეხეთ აქ ერთი რომ ის არ ქნა რაც თქვენ თქვით და მეორე არის ვითარებები მსმენელმა აღნიშნა და დიახ გენერალური პროკურორი არის მთავარი პროკურორი იყო მაშინ არის ის რაც რასაც ის წარმოადგენს არა თუ ამ ხარეს თქვა ჩინის პირებს არამედ თქვა ჟურნალისტს ყველას აქვს თავისი რაღაც ეთიკური პასუხის მგებლობები და არის ვითარებები რომლებშიც შეიძლება აღმოჩნდე ერთი რომ ის არ გააკეთა რაც თქვენ აღნიშნე და მეორე არის ვითარებები შეხვედრები კონტექსტები რომელშიც შეიძლება აღმოჩნდე ადამიანი ფიზიკურად მაგრამ შენ გაქვს მოვალდებულება რომ რაღაც ვითარებაში არ მიიღო რაღაც შეხვედრაში კონკრეტულში მაგალითად მონაწილეობა სულ მა ყველაზე მინიმუმ ეს უნდა გაეკეთებინა მინიმუმ ხო მთავარი პროკურორი კაცი ვარ მე ახლა და არ იქნება კარგი ჩემი აქ ყოფნა თუ კი ვთქვა თუნდაც საქმის გარჩევაც არ იყო და მეგობრული რა ვიცი საუბარი იყო დიახ დარგო სამოქალაქო სექტორის პოზიციაზე ახლა სამოქალაქო სექტორი ხოლო არა სამთავრობები არ არის ხო მე ეს არის თითოეული მოქალაქე რომელიც არის აქტიური და რომელსაც გული გული შესტკივა ჩვენი ქვეყნის მომავალზე ხო მე მგონია რომ ძალიან მნიშვნელოვანია რომ ვიაქტიუროთ სხვადასხვა მიმართულებით ხო ვისაუბროთ იმაზე რაც არ მოგწონს თუ კი იქნება საპროტესტო აქცია ამ აქციებშიც მონაწილეობა მივიღოთ აუცილებლად მონაწილეობა მივიღოთ არჩევნებში და არ შეგვეშინდეს დაშინების შეშინების და ასე შემდეგ ჩვენ ხო ჩვენს გულებში ხო ვიცით რა არის კარგი ამ ქვეყნისთვის და ზუსტად ჩვენი სინდისის ნამუსის და ჩვენი მაი წარმოდგენების შესაბამისად მივცეთ ხმა იმას ვინც გონია რომ კარგი იქნება ამ ქვეყნისთვის მივდივართ არჩევნებისკენ დრო ხომ არ ჩერდება და ამ მხრივ მაინც მივდივართ წინ სხვა არჩევანი აქ კი არ არის ნამდვილად მივდივართ ვითარებაში როცა არ ვიცი წარმოგიდგენიათ დიალოგის განახლება რა მე რა ვიცი ხო ყველაფერი ხდება დღეს დღეს და ხვალ არა მე მიტომ რომ ძალიან დაძაბული სიტუაცია არის გააჩნია შეთავაზებებს, გააჩნია სხვადასხვა, ასე ვთქვა, ჩართული მხარის როლს და ამის მიხედვით ალბათ განვითარდება მოვლენები. მე მგონია რომ უახლოეს პერიოდში, აი რამდენიმე დღის განმავლობაში, ასეთი მოლოდინი რო ქონდეს ოპოზიციისგან, მე მგონია არ არის რეალისტური. ხო არ ვიცი ხო დიპლომატების პოზიცია ასეთი დიპლომატიური ეტყობა და რა თქმა უნდა სასურველი იქნება რომ იყოს დიალოგი და ამ ფარგლებში წყდებოდე საკითხები ვიცით რომ ქუჩის აქციები იქნება რაღაც ხნის მერე მაგრამ რა მნიშვნელობა აქვს აი ამ გზით მიმავალი ქვეყანა არჩევნებისკენ რა რა რისკებს ხედავთ 
Ուղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղ